Good morning, students. You are welcome in Arsi Education Hub. Today we are going to talk about leaf. इससे पुराने वाले लेक्चर के अंदर अपने बात की थी स्टेम कि स्टेम होता क्या है स्टेम के अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशन पाए गए हैं और मॉडिफिकेशन भी किस तरीके से जो है फंक्शन है अब इस वाले लेक्चर के अंदर हम बात कर रहे हैं कि लीफ कि लीफ होती क्या है लीफ की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है तो लीफ जो है एक फ्लैग थी स्ट्रक्चर होती है एंड दिस इज अ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम स्टेम की जो है एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होती है लेकिन दिस इज द मॉडिफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सूट जो कि बेसिकली कलर के अंदर ग्रीन होती है Because it is containing a pigment that is known as chlorophyll, and that's why it is able to synthesize the food. ये जो है खाना बना सकती है और even खाना बनाती भी है. That's why the leaves of plants are known as food factory or kitchen. इसी की वजह से जो है अपन leaves को food factory या फिर kitchen of the plant भी बोलते हैं. Because these are synthesizing the food. इनका main function होता है खाने को बनाना. और खाना एक्चुअली घर के अंदर भी कहां पे बनता है किचन के अंदर बनता है सेम उसी के अंदर प्लांट के अंदर खाना कहां पे बन रहा है लीव्स के अंदर इसीलिए जो है अपन लीव्स को क्या बोलते हैं किचन ऑफ द प्लांट अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीव कि लीव की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव जिसके अंदर आप देख सकते हो लीव को मेनली तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखा है लीव इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स नंबर 1 इज द लीव बेस व्हिच इज आल्सो नोन एज हाइपोपोडियम सबसे जो पहला इसका पार्ट है दैट इज द लीव बेस Which is also known as hypopodium, जहां से लीफ अराइज हो रही है सेकेंड पार्ट है इसका पीटीओर विच इज ऑल्सो नोन एज मीजोपोडियम दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फाउंड बिटवीन द लीफ बेस एंड लेमिना जो कि लीफ बेस और लेमिना के बीच में पाया जा रहा है दिस स्ट्रक्चर इज पीटीओर दिस इज नोन एज मीजोपोडियम अब थर्ड की बात करते हैं दैट इज द लेमिना दिस इज द फ्लैट थिन स्ट्रक्चर दिस इज द फ्लैट थिन एंड ग्रीन स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ Which is also known as epipodium, और इसका एक और नाम है that is leaf blade. This is also known as leaf blade. अब अपन देखते हैं कि ये तो हो गई main structures और main structure के अलावा इसके अंदर कौन कौन से structures पाई जाती हैं? जहाँ से leaf arise हो रही है, वहाँ से दो thorn जैसे structures निकलती हैं, या फिर दो कांटे जैसे structure निकलती हैं, जिनको अपन बोलते हैं stipules. जिनको अपन स्टिप्यूल्स बोलते हैं बट द स्टिप्यूल वर्ड इज ओनली एंड ओनली यूज इन डायकोट प्लांट्स जितने भी डायकोट प्लांट्स होते हैं उन्हीं के अंदर जो है अपन इसको स्टिप्यूल बोलते हैं मोनोकोट के अंदर दिस इज रिप्लेस बाय लिग्यूल मोनोकोट के अंदर हम किस वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं लिग्यूल से रिप्लेस कर देते हैं अब बात करते हैं अपन लैमिना लैमिना की जो आउटर कवरिंग होती है दैट आउटर कवरिंग दैट आउटर कवरिंग इज नोन एज मार्जिन इसको जो है अपन मार्जिन बोलते हैं और मार्जिन भी बहुत सारी वैरायटीज का होता है जो लेमिना जो टिप होता है दैट इज नोन एज लीफ एक्सिस सॉरी लीफ एपेक्स लेमिना का टिप होता है उसको अपन बोलते हैं लीफ एपेक्स इसके अलावा लेमिना के अंदर या फिर लीफ ब्लेड के अंदर जो एक मोटी सी स्ट्रक्चर रन कर रही है दैट इज नोन एज मिड्रिप और मिड्रिप से जो फिर एसेसरी जो है स्ट्रक्चर्स निकल रही है दीज आर नोन एज वेन्स मिड्रिप और वेन्स के अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यू सिचुएटेड होते हैं वेस्कुलर टिश्यूज इन द सेंस जाइलम एंड फ्लोएम जो कि फूड को और वाटर को कैरी करने का काम करते हैं दीज आर फाउंड इन मिड्रिप एंड वेन्स कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर लीफ और बेस के बीच में जो है पीटीओल नहीं पाया जाता है That type of leaves are known as sessile leaves. उनका अपन बोलते हैं sessile leaves. So I have a leaf that we will observe now. मेरे पास एक जो है पत्ती है जिसके structure अपन देखने वाले हैं. इससे जो है बहुत easy तरीके से समझ में आ जाएगा. जहाँ से leaf arise हो रही है, this is the part from where the leaf is arising. That part is known as leaf base. जिसको अपन ने क्या बोला है leaf base. यहाँ पे हर किसी थोड़ जैसे structure आपको दिख रही है. This structure is known as this structure is known as a stipule, but the stipule word is used in dicot. In monocot, this is known as ligule. अभी जो बीच की structure है, which is formed between the leaf base and this lamina, that is structure is known as petiole. This petiole is also known as a mesopodium. But कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके leaves के अंदर petiole नहीं पाया जाता है. The leaves are known as sessile leaves. इसके बाद में इसके थर्ड मेन पार्ट की बात करते हैं जो कि आपको फ्लैट ग्रीन स्ट्रक्चर दिखी होगी पूरी दिस इज नोन एज लैमिना इसको जो है अपन लैमिना बोलते हैं दिस इज आल्सो नोन एज लीफ ब्लेड और साइंटिफिकली इट्स नेम इज 
एपिपोडियम इसको एपिपोडियम भी बोलते हैं अब ये जो है ग्रीन स्ट्रक्चर है इट इज कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इट इज सिंथेसाइजिंग द फूड एंड मेनी फंक्शन इज डूइंग इट्स आउटर कवरिंग यू कैन इजीली ऑब्जर्व इसकी जो आउटर कवरिंग है जो थोड़ी जिगजैग है दिस इज नोन एज मार्जिन इसको जो है अपन मार्जिन बोलते हैं बीच में से एक मोटी सी लाइन गुजर रही है जो कि मैं लीड को उल्टा करके दिखा रहा हूं आपको दिस इज नोन एज मिड्रिप इसको जो है अपन मिड्रिप बोलते हैं और मिड्रिप से जो है असेसिव लाइंस निकल रही हैं दीस आर नोन एज वेन्स मिड्रिप और वेन्स के अंदर जो है वेस्कुलर टिश्यू से जुड़े होते हैं दीस आर जाइलम एंड फ्लोएम द मेन फंक्शन इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आल्सो इसके अलावा इसके अलावा इसका जो टिप पॉइंट है दैट टिप पॉइंट इज नोन एज लीफ एपेक्स तो ये आपको लीफ की स्ट्रक्चर दिख रही है आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज लीफ मेन पार्ट इसके तीन ही होते हैं नंबर 1 इज लीफ बेस दैट इज नोन एज हाइपोपोडियम सेकंड इज पीट्यूल दिस इज नोन एज मिसोपोडियम एंड थर्ड इज लैमिना और लीफ ब्लेड दिस इज आल्सो नोन एज एपिपोडियम सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ लीफ दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट व्हाई बिकॉज़ इट्स सिंथेसाइजिंग द फूड ओके थैंक यू